ஆதன் தமிழ் நேர்களுக்கு வணக்கம் நம்முடையே வலதுசாரி சிந்தனையாளர் திரு ராமசுப்ரமணியம் அவர்கள் இருக்கிறார் வணக்கம் திரு ராமசுப்ரமணியம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் இந்த கொரோனா லாக்டவுன் கொரோனாவால் உலகமே முடங்கி போயிருக்கிறது ஏற்கனவே இந்தியா இருபத்தி ஒரு நாள் லாக்டவுன்ல இருந்தும் அதற்கு பிறகு ஒரு பத்தொன்பது நாள் மோடி அவர்கள் மீண்டும் ஒரு நாலாவது முறை பேசி பத்தொன்பது நாள் லாக்டவுன் மே மூன்றாம் தேதி வரை அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாற்பது நாள் லாக்டவுன் உலக பொருளாதாரமே எந்த நிலையில இருக்க போகுது மீண்டும் எங்க இருந்து தொடங்க போறோம்ன்ற ஒரு கேள்விக்குறி இருக்கும் போது ஆஹ் இன்டர்நேஷனல் ஆஹ் மானிட்டரி ஃபண்ட் அதாவது ஐஎம்எஃப் ஒரு தகவல் கொடுத்திருக்கு எல்லா நாடுகளுமே மைனஸ்ல இருக்கும் போது இந்தியா இந்தோனேஷியா சீனா இந்த மூன்று நாடுகள் மட்டும்தான் ஒன் பாயிண்ட் நைன் அந்த மாதிரி பெர்சன்டேஜ்ல பிளஸ்ல இருக்கிறதா சொல்றாங்க இந்திய பொருளாதாரத்தின் நிலை என்னவாகும் சார் வணக்கம் மாதேஷ் நீங்க ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாளா கூப்பிட்டுட்டே இருக்கேன் என்னாலதான் பேச முடியல அதனால ரொம்ப நன்றி நான் உங்களுடைய காலுங்க இப்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இந்த ஐஎம்எஃப் ரிப்போர்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க சொன்ன போல சீனா அல்லது இப்ப இந்தியா போன்ற நாடுகள் ஏதோ கொஞ்சம் பிளஸ்ல ஓடிட்டு இருக்கும் ஒன் பாயிண்ட் நைன் நமக்கு வரும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சீனாக்கு ஒரு 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 ஒன் பாயிண்ட் டூ பர்சன்ட் நினைக்கிறேன் அது மாதிரி வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பட் இன்னும் சில ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் பாக்கணும் எல்லாம் மைனஸ் தான் ஓட போதுன்றாங்க இந்தியாவோட ரிப்போர்ட் என்ன என்னன்னா ஆஹ் பொருளாதாரம் இந்த வருஷம் ஒன்னும் பிளஸ் இருக்க போக அது இந்த ஈவன் ஒன் பாயிண்ட் நைனே இருக்காது அப்படிதான் ரிப்போர்ட் எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கு சில ஆய்வுகள்லாம் என்ன சொல்றேன்னா அதோட மைனஸாவே ஆகும் அப்படின்னு தட் இஸ் குவைட் லைக்லி ஏன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய நிலைமையில பார்த்தீர்கள் என்றால் பொருளாதாரம் வந்து படு மந்தமான நிலைமையில இருக்கு இதற்கு முக்கியமான காரணம் நான் பல முறை இதை உங்களுடைய தொலைக்காட்சியிலே சொல்லியிருக்கேன் இது ஆரம்ப புள்ளி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டிமானிட்டைசேஷன்ல இருந்து ஆரம்பிச்ச ப்ராப்ளம் வந்தது டிமானிட்டைசேஷன் அதற்கு அப்புறம் ஜிஎஸ்டி சரி வர கையாளத்தினால நம்முடைய பொருளாதாரம் ஏற்கனவே தள்ளாடி கொண்டு இருந்த நிலை அதாவது நாலு பர்சன்ட் அந்த மாதிரிதான் இருந்தது ஜிடிபி இப்பொழுது நம்ம எதிர்பாராத விதமாக இந்த கொரோனாங்கிற பிரச்சனை வந்தாச்சு அதனால எவ்வளவு தூரம் பாதிக்கப்பட போகின்றது என்றால் எல்லா அக்ராஸ் போர்டு எல்லா இண்டஸ்ட்ரியும் மிகப்பெரிய அளவிற்கு சரிவினை சந்தித்துக் கொண்டிருக்கு இப்ப நேற்றுக்கு வந்து ரிப்போர்ட் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய எக்ஸ்போர்ட்ஸ் வரலாத கா காணாத அளவில் ஆயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒண்ணுல விட இப்ப இன்னும் மிக குறைவாக எக்ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்க போது தேர்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட்டுக்கு மேல கீழே விட போறது அப்படின்றாங்க ஆகவே நீங்க சொன்ன அந்த ஐஎம்எஃப் ரிப்போர்ட்டு நான் வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அவங்களே இன்னும் வேற ஒரு ரிப்போர்ட்டும் சொல்றாங்க இது எந்த தூரம் பொருளாதாரம் உலக அளவிலேயும் மந்தமாக இருக்க போகின்றதுன்னு தெரியலன்றாங்க ஐ டேக் இட் டாக் யாராலையும் சரியான அளவுக்கு அசஸ் பண்ண முடியாது இந்தியாவினுடைய நிலைமை டெஃபினட்டா சரியா இல்லைங்கிறது அது உண்மை அவ்வளவுதான் பிரதமர் மோடி நான்காவது முறை பேசியிருக்காரு இப்ப கடைசியா பேசும்போது பிரதமர் மோடி சொல்றாரு பொருளாதாரத்தை விட நாட்டு மக்களுடைய உயிர் எனக்கு நாட்டு மக்கள் தான் முக்கியம் பொருளாதார ரீதியாக நம்ம பின்னடைவை சந்தித்தாலும் நாட்டு மக்கள் உயிரை நம்ம காப்பாத்திருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு இல்ல ஆப்சலூட்லி ரைட் அதாவது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா மற்ற நாடுகளை போல அல்ல இந்தியா நம்பர் ஆஃப் இந்த யாரு கொரோனா அஃபெக்டட் பீப்புள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அது மத்த நாடுகளை விட கம்பேர் பண்ணும்போது குறைவா இருக்கு இறந்தவர்கள் எண்ணிக்கை ஒரு நானூறு ஐநூறு தான் இருக்கு நானூறு நானூத்தி இருபதோ இருக்கு ஆகவே அந்த உயிரிழப்பு என்பது மிகப்பெரிய அளவிற்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிட்டாங்க அவங்களுடைய எடுத்த முயற்சி அப்படிங்கிறது இந்த இருபத்தி அஞ்சாம் தேதியில இருந்து லாக்டவுன் அப்படின்னு உடனே பண்ணினதுங்கிறது ஆஹ் அதுல ரெண்டு விதமான கருத்துக்கள் எனக்கு உண்டு அதாவது இருபத்தி அஞ்சாம் தேதி அவங்க நைட்டு டுவெல் ஓ கிளாக்ல இருந்து எந்த விதமான மூமெண்ட் இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னதுங்கிறது அப்சலூட்லி ரைட் ஆனால் மக்களை வந்து ஒரு மூணு நாள் டைம் கொடுத்துருக்கணும் நம்ம நாட்டுல ஏன்னா அவங்கவுங்க இடத்துக்கு போகிற மாதிரி டைம் கொடுத்துருக்கணும் அது கொடுக்காதது வந்து மிகப்பெரிய பிரச்சனைகள்லாம் உருவாக்கி எடுத்து நிறைய பேர் செத்து போல என்ன இந்த கொரோனால இப்ப இப்பதான் நானூத்தி இருபது பேர் செத்து போயிருக்காங்கன்னு சொன்னா நடந்து பசியோட அங்கேயும் இங்கேயும் அல்லாடின்னு ஏராளமான மக்கள் இது வரைக்கும் கேள்விப்படாத அளவிற்கு இந்த மைக்ரேஷன் ஆஃப் லேபர் அவங்களுக்கு இடம் இல்லாதவங்க வேற வேற ஸ்டேட்டுக்கு போனதெல்லாம் வந்து கேள்விப்படாத சமாச்சாரம் இப்ப சமீப காலத்துல ஒண்ணும் நமக்கு எல்லாம் தெரியாது ஆகவே அது வந்து அதனாலே இருபத்தி அஞ்சு பேருக்கு மேல செத்து போயிருக்காங்க அதை பத்தி எப்படி நம்ம சொல்லணும் ஆகவே யூ ஹாவ் டு டேக் போத் சைட்ஸ் சரி அதை விடுவோம் ஆனா இருந்தாலும் கூட இயற்கையாகவே இந்தியர்களுக்கு இந்த எதிர்ப்பு சக்தி அப்படிங்கிறது நிறைய இருக்கின்றது ஏன்னா நம்ம நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நான் இதை பல முறை என்னுடைய பேஸ்புக்லயும் எழுதியிருக்கேன் சில தொலைக்காட்சியில இப்ப நம்ம
அங்க பொல்யூஷன் அங்க இந்த பிணங்கள்லாம் மோதக்கிறது இந்த மாதிரி எல்லாம் ரொம்ப அதிகம் அது ஆகவே அங்க அதெல்லாம் தாண்டி இருக்கணும் ஏன்னா நம்ம உடம்புலயே இயற்கையாகவே எதிர்ப்பு சக்தி அதிகமா இருக்கு மற்ற நாடுகளை கம்பேர் பண்ணும் பொழுது அதனால நல்ல வேலையாக இந்த டெத்து எது குறைந்து இருக்குது அதை நம்ம உரையாற்க வேண்டியதான் இப்ப பிரைம் மினிஸ்டர் சொன்னது ஆப்சலூட்லி கரெக்ட் ஏன்னா இந்த அளவுக்கு ரொம்ப பெரிய அளவுக்கு வந்தா நம்மளால தாங்க முடியாது ஐ எம் ஹாப்பி இது ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து எடுத்த முடிவு கரெக்ட் ஆனா கொஞ்சம் மூணு நாள் டைம் கொடுத்துருக்கலாம் அப்படிங்கறது என்னோட அபிப்பிராயம் மொழிய இந்த மாதிரி முடிவு எடுத்து சமாளிக்க போறாங்க திரு ராமசுப்ரமணியம் சார் என்ன பண்ண போறாங்க எங்க இருந்து தொடங்க போகுது இது எங்க இருந்து ஆரம்பிக்க போகுது ஏற்கனவே மூணு மாதமா நம்ம பேசிட்டு இருந்தோம் பொருளாதாரம் ரொம்ப வீழ்ச்சி கண்டிருக்குன்னு நீங்களே பல முறை சொல்லியிருக்கீங்க ஏற்கனவே ஒன் பாயிண்ட் நைன் இன்னைக்கு ஐஎம்எஃப் கொடுத்துருக்கு ரிப்போர்ட் இப்பவே நம்ம அவ்வளவுதான் இருக்கும் அப்படின்னு ரெண்டு மாசத்துக்கு முன்னாடியே திரு சுப்பிரமணிய சாமி எல்லாம் சொன்னதை நம்ம கேட்டோம் இப்ப ஆனா ஆஹ் இது இப்ப இப்படி ஒரு சூழ்நிலையை நம்ம வந்து இப்படி எல்லாம் முடங்கி போயிருக்கிற சமயத்துல எங்க இருந்து தொடங்க போகுது இந்த பிரச்சனையை எப்படி பேஸ் பண்ண போகுது அறுவடைங்க <laughs> நான் பல விவசாயிகள் இங்க உண்டு இல்ல பல சில மாநிலங்கள்ல எனக்கு நண்பன் எல்லாம் இருக்காங்க மகாராஷ்டிரா போன்ற இடங்கள் எல்லாம் அங்க எல்லாம் பருப்பு எல்லாம் நிறைய எல்லாம் விளைஞ்சிருக்கான் ரொம்ப பம்பர் கிராப் ஆகும் திருவ ஆனா எனக்கு அங்க ஆளை கொண்டு போறது எப்படி பண்ண முடியும் ஏன்னா வெகுலர் டிராபிக்கே கிடையாது இப்ப இருபதாம் தேதியும் சொல்றாங்க விவசாய வேலைகள் எல்லாம் தொடங்கலாம் அப்படின்னு ஆனா அந்த இடத்துக்கு எப்படி எல்லாரும் அவங்கிற அந்த விவசாய நிலத்துக்கிட்டயே குடிசு கூட்டம் காட்டிருக்கா அவங்க அதை சுத்தி இருக்கக்கூடிய கிராமங்கள்ல நாலு கிலோமீட்டர் அஞ்சு கிலோமீட்டர் இருப்பான் அவன் நீங்க வந்து பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டே இருக்க கூடாதுன்னு சொன்னா எப்படி அவங்க வருவாங்க ஆகவே ரொம்ப கடினமான நிலைமை அவங்களுக்கு ஒரு டீ கொடுக்கணும் ஒரு மத்தியானோட சாப்பாடு கொடுக்கணும்னா கூட கிடையாது அது தட் இஸ் ஒன் பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டோரி இப்ப மற்ற முக்கியமான கம்பெனிகள் இந்த ஐடி கம்பெனி பிப்டி பர்சன்ட் அது ஸ்டாக் வச்சுன்னு ஒர்க் பண்ணலான்னு சொல்றாங்க ரைட்டு பட் அவங்களுக்கு எல்லா கம்பெனிகளுக்கும் அவங்களுடைய கம்பெனியோட வெஹிக்கிள் இருக்கா அவங்கவுங்க ஏதோ ஒரு அரேஞ்ச் பண்ணி தானே வர முடியும் அதுக்கு என்ன பண்ண போறாங்க அதே போல தேர்ட்லி பல இண்டஸ்ட்ரீஸ் அவங்க எக்ஸம்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இப்ப பிளம்பர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த கடை இருக்குமா எலக்ட்ரிஷியன் பத்தி பேசிட்டு இருக்கோம் எலக்ட்ரிக்கல் ஷாப்ஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்ணலாம்னு சொல்லிருக்காங்களா ஆகவே இதெல்லாம் நிறைய கிஃப்ட்ஸ் அண்ட் பட்ஸ் நிறைய இருக்கு அதனால நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் ஐ மீன் நம்ம ஒரேடியா மைனஸ் ஆகவே நினைக்கணும்னு அவசியம் கிடையாது பைனான்ஸ் மினிஸ்டர் ஒரு லட்சத்தி எழுபதாயிரம் கோடியோ எழுபத்தாறாயிரம் கோடி அப்படிங்கிற மாதிரி ஏதோ அனௌன்ஸ்மெண்ட் பண்ணிருக்கேன் கன்சஷன் கொடுத்துருக்கேன் தட்ஸ் வெரி ஃபைன் அது ஒரு டைம் இல்லையா நான் எடுத்துக்கிறேன் ஆனா அது போருமா அப்படின்னு பார்த்தா அது டெஃபினட்டா போறாது நம்ம இந்தியாவுக்கு இந்த ஒரு இன்சென்டிவ் கொடுக்கணும்னு சொன்னா அது எவ்வளவு தூரம் பண்ண முடியும் அப்படின்னு இன்னைக்கு கூட சில நான் ஒரு தொலைக்காட்சியில ஒரு டெலிஃபோன் இன்டர்வியூல குறிப்பிட்டேன் குறைஞ்சது மூணு பர்சன்ட் அது ஜிடிபி குறிக்கணும் இப்ப இப்ப ஒன் பாயிண்ட் செவன்ங்கிறது எவ்வளவு அது ஒன் பாயிண்ட் செவன்ங்கிறது ஜஸ்ட் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் அது ஜிடிபி இன்னைக்கு நம்ம நாட்டுடைய ஜிடிபிங்கிறது ஒரு இரநூறு லட்சம் கோடி ரூபாய்கள் அதுல ஒன் பாயிண்ட் செவன்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒரு பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் தான் வருது அதெல்லாம் போறவே போறாது நான் ஆனா நம்மளால முடியுமான்னு சொன்னா நமக்கு ஏறலாம ஏற்கனவே பிசிக்கல் டெபிசிட் நம்ம மத்திய அரசு மாநில அரசுகள் அப்புறம் பப்ளிக் செக்டர் அண்டர் டேக்கிங் அவங்க வாங்கின கடன்கள் இதெல்லாம் நீங்க சேர்த்து போட்டு கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா ஒன்பது பர்சன்ட் ஜிடிபி டெபிசிட் ஏற்கனவே இருக்கு இந்த நேரத்துல மறுபடியும் நாம வந்து முயற்சி செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த ஒன் பாயிண்ட் போறாது ரெண்டாவது லெட் மீ பி வெரி ஃப்ரேங்க் இந்த அனௌன்ஸ் பண்ணி பண்ணின இந்த ஒன் பாயிண்ட் செவன்லயே எனக்கு என்ன தோன்றது அந்த கால்குலேஷன் எல்லாம் போட்டு பார்த்தா ஒரு ரஃபர் போட்டு பார்த்தா கிட்டத்தட்ட ஒரு அறுபது எழுபதாயிரம் கோடி தான் இருக்கு ஏன்னா ஏற்கனவே அனௌன்ஸ் பண்ணது எல்லாம் பல விஷயங்கள் இருக்கு அதை ஆட் பண்றாங்க பேஜி மேன் இது இந்த மன்ரேகா போன்ற திட்டங்கள் அதுக்கெல்லாம் கொடுக்கறது அப்புறம் இந்த கே கேஷ் அதெல்லாம் முன்னாடி ஆறு ஆறாயிரம் கோடி அதெல்லாம் ஆறாயிரம் ரூபாய் விவசாயிகள் கொடுக்கறதெல்லாம் முன்னாடியே பண்ணிட்டு இருக்கிற இருக்கிற சமாச்சாரங்கள் தான் அதை தவிர ஐநூறு ரூபாய் வந்து சில அக்கௌண்ட்ல இந்த ஜந்தன் அக்கௌண்ட்ல போட போறாங்க பெண்களுக்கு அப்படின்னு இதெல்லாம் சேர்த்து எல்லாம் கனெக்ட் பண்ணினா எக்ஸிஸ்டிங் என்னென்ன இருக்கோ அசிஸ்டன்ஸ் இருக்கோ அதோட சேர்த்து இதை சொல்லிருக்காங்க ஆகவே
இரநூறு லட்சம் கோடிக்கு மூணு பர்சன்ட் போட்டீங்கன்னா ஒரு ஆறு லட்சம் கோடி வேணும் அதெல்லாம் டெஃபினட்டா வேணும் மற்ற நாடுகள் போல எல்லாம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இத்தாலிலாம் மூணு பர்சன்ட் மூன்றரை பர்சன்ட் அப்புறம் வந்து ஜெர்மனி அப்படிலாம் போனீங்கன்னா அது நிறைய பர்சன்டேஜ் வைஸ் அதிகமா தான் போயிட்டு இருக்கு அமெரிக்காவை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து பர்சன்ட் அவங்களால முடியாது ஈவன் பக்கத்தாவில் இருக்கிற மலேசியா எடுத்துங்க அதுல பதினாறு பர்சன்ட் ஸோ ஒரு ஒரு நாடு அந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க அவங்கள தூக்கி விடுறதுக்கு பட் நம்ம நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னைக்கு அவ்வளவு பணம் கிடையாதுங்கிறது யதார்த்தமான உண்மை அதற்கு முன்னாடி நாம என்ன பண்ணிடணும்னா அந்த ஏதாவது எங்க இருக்கு பணம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ரிசர்வ் பேங்க்ல இருக்கு அந்த ரிசர்வ் பேங்க்ல இருந்து முன்னாடி அந்த கணக்குல ஏதோ தகராறு வந்துடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு முன்னாடி எடுத்து விநியோகம் பண்ணிவிட்டோம் அந்த ரிசர்வ்ஸ்ல இருந்து எடுத்து தாராளமாக வழங்கிட்டோம் அதெல்லாம் அப்ப வேண்டாம் வேண்டாம்னு அழிச்சுட்டு அதெல்லாம் எடுத்து கொடுத்தாச்சு சரி ஆல்ரெடி இப்ப எங்க இருக்கு பணம் இப்ப நம்ம கிட்டத்தட்ட ஒன்பது லட்சம் கோடிங்கிற அதெல்லாம் எல்லாம் ஒரு இந்த மாய கணக்கு தான் இந்த ஒன்பது லட்சம் முன்னாடியிலேருந்து நான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் அந்த அளவுக்கு எல்லாம் ரிசர்வ் பேங்க் பணம் கிடையாது ஆனால் அந்த இருக்குங்கிறத அசியம் பண்ணிட்டாலும் கூட எவ்வளவு கொடுக்க முடியும் அங்கே இருந்து வேணா இதா பணம் எடுக்கலாம் அதுலயும் என்ன சொல்றாங்க ஒரு ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபா வரைக்கும் தான் ஆர்பிஐல இருந்து எடுக்க முடியுன்றாங்க ஏன்னா இதுனா நோஷனல் வேல்யூஸ் அது அது நீங்க வந்து என்ன ஒரு பணம் இருக்கு வீடு இருக்குன்னு சொன்னா அதை வந்து வித்தாதான் பணம் அது சொன்னீங்கன்னா வீட்டுல இருக்கிற சவத்தை போய் சொன்னீங்கன்னா பணமா வரும் அந்த மாதிரிதான் இதெல்லாம் நோஷனல் வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு வித்தா லாக்டவுன் பீரியட்ல மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது மக்களுக்கு இந்த ஜந்தன்ல ஒரு ஐநூறு ரூபாய் போட்டது அதையெல்லாம் எப்படி பாக்குறீங்க அதே போல அதெல்லாம் ரொம்ப கரெக்ட் சார் ஆனால் இன்னைக்கு பணம் போடல அப்படின்னு பா சிதம்பரம் குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு அது தெரியாது சார் சில பேர்லாம் அதெல்லாம் வந்திருக்கின்றாங்க சார் அதெல்லாம் சில பேர் நாம அப்படி அவர் சொல்லிட்டு இருப்பார் அவர் வந்து அப்போசிஷன் லீடர்ங்கிற முறையெல்லாம் அவர் வந்து எல்லாம் குறை காண்றது தான் அவருடைய வேலையா இருக்கும் அதை நான் சொல்லலை பட் இனி இருக்கக்கூடிய நிலைமையில அரசாங்கம் இன்னும் கொஞ்சம் இன்சென்டிவ்ஸ கொடுக்கணும் அப்புறம் வந்து இந்த ரூல்ஸ் இன்னைக்கு ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணிருக்காங்க பாருங்க அதை இன்னும் நிறைய ரிலாக்ஸ் பண்ணிச்சு பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட்டே கம்ப்ளீட்டா கிடையாதுன்னு சொன்னோம் அட்லீஸ்ட் ஃபார் எசென்சியல் பர்பஸஸ் யாரா போன வரணும்னா கேப் ஒரு வண்டியில இவ்வளவு பேர் தான் ஏறலாம் பொருட்களை கொண்டு செல்ல வாகனங்கள் எல்லாம் அது வேணா பயணிக்கலாம் சொல்லிருக்காங்க அதுக்கு வழிகள்ல அந்த நெடுஞ்சாலைகள்ல இருக்கிற இந்த தாபா ஹோட்டல்ஸ் எல்லாம் ஓபன் பண்ண நிறைய அந்த நெடுஞ்சாலை ஹோட்டல்கள் எல்லாம் ஓபன் பண்ண சொல்லிருக்காங்க இது ஆனா எனக்கு <laughs> முன்னாடியே இது நம்ம நியூயார்க்ல அவர் நான் வந்து இந்த லாக்டவுன் கொண்டு வருவேன் அதுக்கு மிகப்பெரிய எதிர்ப்பு அங்கே இருந்து வந்தது அதுக்கப்புறம் தான் விட்டார் இப்ப என்னடா எக்கச்சக்கமா செத்து போனது அங்க அதிகம் அந்த மாதிரி எல்லாம் இங்க டக்குன்னு நிறுத்தினது ரொம்ப 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 பிரமாதமான விஷயம் அதுல ஒண்ணும் சந்தேகம் இல்ல பட் இப்ப எசென்சியல் இப்ப கம்மிங் பேக் டு திஸ் இஷ்யூ நீங்க இப்ப சொல்ற மாதிரி வெஹிக்குலர் டிராபிக் முக்கியமான சரக்குகள் எல்லாம் போகலாம் அதை அளவு பண்றேன்றாங்க அதெல்லாம் வேண்டியதுதான் அவசியம்தான் அதே மாதிரி அதெல்லாம் நிறுத்தப்படாது அதுக்கு ஒத்துட்டு இருக்காங்க நான் என்ன கேட்கிறேன்னா இப்ப முக்கியமான டவுன் தாண்டி இருக்கக்கூடிய பிளேசஸ் எல்லாம் இண்டஸ்ட்ரீஸ் இருக்கு அதுக்கு போகலாம் எப்படி போவாங்க எல்லா கம்பெனியும் அவங்க அவங்க வண்டியா வச்சிருப்பாங்க அதுக்கு ஏதாவது பப்ளிக் டிரான்ஸ்போர்ட் வேண்டாமா நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப கிராமத்து பக்கத்துல இருக்கு அவங்க எல்லாம் வேலைக்கு வரணும்னு சொன்னா அவங்க நாலு கிராமம் தள்ளி இருக்காங்க அப்படி இப்படின்னா அவங்க எங்க இருந்து வருவாங்க ஹார்வெஸ்ட் ரெடியா இருக்கு இந்த வருஷம் நமக்கு நம்ம நல்ல மழை இருக்க போது இப்ப ஜூன்ல இருந்து நம்ம மழையும் வரப்போகுதுன்றாங்க இப்ப இருக்க ஆசிடிஸ் டுடேயே இப்ப நம்ம ஹார்வெஸ்ட் ரெடியா இருக்கு அதுக்கெல்லாம் ஆள் வேணுமே சார் அது எங்க இருந்து பண்ண போறாங்க எதுவுமே பட்ட தளர்வுகள்லயே உங்களுக்கு நிறைய நிறைய கோளாறுகள் இருக்கிறதா தெரியுதா எப்படி ஆமா அப்சர்வ்ல இப்ப நான் சொல்ற கேளுங்க இது அப்புறம் இன்னொன்னு சொல்றாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ஆன்லைன்ல நடத்துறாங்க இங்க ஆன்லைன்ல அவங்க ஸ்கூல் இந்த எஜுகேஷன் காலேஜ் இல்லையா அங்கங்கேயும் உட்காண்டா தான் ஏதாவது ஃபெசிலிட்டிஸ் அங்க இருக்கிறத யூஸ் பண்ண முடியும் எல்லா டீச்சர்ஸும் அவங்கவுங்க வீட்டுல வச்சுட்டு அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை வச்சு நடத்த முடியவே முடியாது அது ஏதாவது ஒன்னு ரெண்டு பேர் மூணு பேர் நடத்தலாம் முடிய அதெல்லாம் நடக்காது யூ ஹாவ் டு அலோவ் தம் டு கோ அண்ட் சிட் அட்லீஸ்ட் ஒரு ரெண்டு பேர் மூண
அது எங்க இருக்கு அது எங்க அதெல்லாம் சொல்லியிருக்காங்களா எதுவுமே இன்ஸ்டியூஷன் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டியூஷன் மூடிடணும் ஆனால் ஆன்லைன்ல பண்ணணும் ரெண்டாவது முக்கியமான விஷயம் ஈவன் பெஸ்ட் டீச்சர்ஸ் யூனிவர்சிட்டிஸ் காலேஜஸ் இருந்தாலும் கூட அவங்களுக்கு எல்லாம் இன்னைக்கு ஆன்லைன்ல நம்ம டீச்சிங் அவங்களுக்கு எல்லாம் அதுக்கு ஃபெசிலிட்டி அவங்களுக்கு அவ்வளவு பெரிய எக்யூப் எக்யூப்டு பீப்புள் கிடையாது அதெல்லாம் இப்ப என்ன சொல்றாங்கன்னா ஒரு பையன் எல்லாம் ட்ரைனிங் எடுத்துட்டு நாங்க பண்ணணும் போறோம் அதுக்குள்ள எல்லாம் தெர் வில் பி லாட் ஆஃப் டைம் கேர் அதனால நிறைய விஷயங்கள் இப்படி எல்லாம் இருக்கு சார் அப்புறம் இன்னொன்னு முக்கியமான விஷயம் முன்னாடியே சொன்னதுன்னா நம்ம அரசாங்கம் என்ன சொல்றது எல்லாரும் வேலை விட்டு எடுத்துறாங்க சரி வேலை விட்டு எடுக்கல கனடால எல்லாம் வேலை விட்டு எடுக்காதீங்க அவங்களுக்கு யாருக்கு சம்பளம் எல்லாம் குறைக்காதீங்கன்னு சொல்லிட்டு அந்த கவர்மெண்ட் ஏதோ பணத்தை கொடுத்துட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்ததுன்னா இங்க என்ன இருக்கு உபதேசம் வேணா பண்ணலாம் சார் எங்க இருக்கு பணம் வேர் இஸ் ஃப்ளோ ஃபண்ட்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா இதெல்லாம் வேணா வேணா எல்லாம் நீங்க அரசாங்கத்துக்கிட்டையும் பணம் இல்ல நிறுவனங்கள் கிட்ட பணியில இருந்து நீக்கிடாதீங்கன்னு ஒரு கோரிக்கையை மட்டும் வைக்கிறாங்கல்ல தெரிய <laughs> அங்கேயும் அவங்க என்ன பண்றாங்க வேற ஏதாவது வேலைக்கு இப்ப நிறைய ட்ரை பண்ணுவோம் சந்திச்சிருக்கோம் தெரிஞ்சுதான் இருபதாம் தேதிக்கு பிறகு அந்த ஹாட் ஸ்பாட் ஒரு சில மாவட்டங்கள் இந்தியா முழுவதும் பல மாவட்டங்கள் தமிழ்நாட்டில் ஒரு இருபத்தி ரெண்டு மாவட்டம் அதை தவிர்த்து சில இடங்கள்ல தளர்வுகள் இருக்கு அந்த தளர்வின் மூலம் சில பொருளாதார ஏற்றத்தை சந்திக்க நிலை அந்த பதிமூணு நாள்ல ஏற்பட வாய்ப்பு இருக்குல்ல சார் ஏதேனும் ஒரு புள்ளியில ஒரு பெர்சன்டேஜ் ஏறினா கூட அது வந்து ஒரு அர்த்தம் கிடையாது எஸ் இப்ப சில ரிலாக்ஸேஷன் எல்லாம் கொடுத்திருக்காங்க ஐம்பது பர்சன்ட் வரைக்கும் போகலான்றாங்க ஐடி செக்டாரை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை செய்யறவங்க இது மாதிரி சில ரிலாக்ஸேஷன் தான் பிளம்பர்ஸ் எலக்ட்ரீஷியன்ஸ் இதெல்லாம் அவசியமா போடணும் ஒரு 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 வீட்டுக்கும் அதுக்கெல்லாம் அலோவ் பண்றாங்கன்னா ரேட்டு இதெல்லாம் டெஃபினட்டா வரும் இன்னைக்கு நான் ஒரு சின்ன கணக்கு சொல்றேன் இன்னைக்கு ஆஸ் ஆஃப் டுடே இந்த நாற்பது நாள்ல என்ன விதமான லாசஸ் வரலாங்கிறத பத்தி ஒரு சின்ன கணக்கு இருக்கு சார் அது என்னன்னா நம்ம நாட்டுல இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நான் சொன்ன மத்த அதெல்லாம் விட்டுடுங்க இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் என்னன்னா நாலுல இருந்து அஞ்சு பில்லியன் டாலர் ஒரு நாளைக்கு லாஸ் ஆகுது நாற்பது நாள் கணக்கு பண்ணீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு ஒரு இருநூத்தி ஐம்பது இருநூத்தி நாற்பது பில்லியன் டாலர்ஸ் இந்தியா நாற்பது நாள்ல ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் மே மாசம் மூணாம் தேதி வரைக்கும் இதெல்லாம் நஷ்டத்தெல்லாம் வரப்போ அதனால தான் நான் சொன்னேன் ஐஎம்எஃப் சொன்ன கணக்கெல்லாம் அதெல்லாம் நாம போட்ட கணக்கு ஒண்ணு அவன் போட்ட கணக்கு ஒண்ணு ரெண்டும் தப்புங்கிற மாதிரி கடைசியில மைனஸ் வராம இருந்தா சந்தோஷப்படணும் அவ்வளவுதான் சொல்லுங்க சார் இந்திய ரூபாய் மதிப்புல இந்த நாற்பது நாள்ல எவ்வளவுக்குறைஞ்சிருக்கு <laughs> என்ன அட்வான்டேஜ்னா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட இருபத்தி எட்டு இருபத்தி ஒன்பது டாலர் வந்திருக்கு பர் பேரல் அது வந்து ஆயில் கச்சா எண்ணெய் ஆனா நம்ம இங்க ப்ரொடக்ஷன் இருந்தா தானே அது தேவையா இருக்கும் சார் இதுல இதுல ஒரு சாரார் சீனா அந்த வைரசத்தை வைரச திட்டமிட்டு பர விட்டுருச்சு பொருளாதார ரீதியாக நம்மளை எல்லாம் வீழ்ச்சி அடை உலகத்தையே வீழ்ச்சி அடைய செய்து தான் வளர பாக்குது அப்படின்னு எல்லாம் ஒரு சிலருடைய பார்வை இருக்கு அது எதனும் உங்கள் கருத்து சார் இத இத பத்தில நான் வந்து எக்கனாமிக்ஸ் படிக்க உலகத்துல இருக்கிற முக்கியமான புஷம் எல்லாத்தையும் வாங்குற ஆள் நான் அதனாலதான் சொல்றேன் அதை தவிர நேச்சர் அப்படிங்கிற மாதிரி சயின்ஸ் ஜேர்னல்ஸ் அண்ட் மேகசின்ஸ் ரெண்டுதும் வித்தியாசம் எல்லாம் இருக்கு இன்னைக்கு ஹிண்டு பேப்பர் படிக்கணும் இட்ஸ் அ மேகசின் அதே மாதிரி தின தினம் எல்லாரும் படிச்சோம்னா எல்லாம் மேகசின் தான் அவ்வளவு ஏன்னா அதுல பல விஷயம் வரும் பல நடக்கும் பொருளாதாரத்தை பத்தி சினிமாவை பத்தி எழுதுவோம் கிரிக்கெட்டை பத்தி எழுதுவோம் எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு இருப்போம் அதுல வர செய்தியை வச்சு நீங்க பாட்டுக்கு ஏதாவது பேசிட்டு இருந்தா அர்த்தமே கிடையாது அதனால சீனாக்காரம் தான் அதை பண்ணி விட்டான் நீங்க யூ பிளீஸ் ரீட் சர்டன் பேப்பர் மேகசின்ஸ் ஐ எம் சாரி ஜேர்னல்ஸ் அந்த ஜேர்னல் தான் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு நீங்க சயின்டிபிக் அமெரிக்கனும் நேச்சர் இது மாதிரி அந்த ஜேர்னல்ஸா படிங்க சார் அதெல்லாம் ரொம்ப தெளிவா இருக்கு ரொம்ப இது வந்து இட் இஸ் இட் இஸ் நாட் கிரியேஷன் ஆஃப் சைனா 
இது வந்து இட் இஸ் இந்த மாதிரி ஒரு வைரஸ் வந்து திடீர்னு எங்கயா கிளம்புறது போட்டுவிட்டாங்க அங்க ஒரு யூனிவர்சிட்டியில ரெண்டு ப்ரௌசர்ஸ் அவங்க ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் பேசினாங்க அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்த சப்ஜெக்ட் அவங்க எனக்கோ பேசினாலும் இதான் வச்சு பேசினா அது ஏதாவது ரெக்கார்ட் பண்ணாங்களா இன்னும் சொல்றேன் அப்புறம் இது கனடால இருந்து சீனால இருக்கக்கூடிய சயின்டிஸ்ட் அங்க ஏதோ ரிசர்ச் எல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அவங்கள துறஞ்சி விட்டாங்க ஏன்னா அவங்க ஏதோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அவங்க துரத்தும் போது இத எங்கயோ அனுப்பி விட்டாங்க நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணி விட்டாங்கன்னு வேற சொல்றாங்க இதெல்லாம் நீங்க எங்க அதெல்லாம் யாது நிறைய கதை கற்பனைகள் எல்லாம் வச்சுட்டு அது அப்படியே பூதாகாரமா இருக்கு அப்படியே ஒரு பெரிய ஸ்டோரி சொல்லி நடுங்க வைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இந்த சினிமா ஹாரர் ஸ்டோரி எல்லாம் சொல்லாங்க பிளீஸ் டோன்ட் டெல் மீ ஆல் திஸ் காக் அண்ட் புல் ஸ்டோரிஸ் இதெல்லாம் நிறைய நான் கேட்டாச்சு நான் படிக்கிறது நான் சொல்றதுனா நான் வந்து ப்ரூவ் அண்ட் ஜேர்னல்ஸ் வச்சுட்டு இருக்கிறதா நான் பேசுறேன் I have got any number of uh, very good journals all over, from all over the world. That's why I said, if you want to go to the TV or go to the TV, then I'm going to talk to you about the TV. Okay, sir. We're going to talk to you about the TV. We're going to talk to you about the TV. We're going to talk to you about the TV. We're going to talk to you about the TV. Sir, we're going to talk to you about the TV. We're going to talk to you about the TV. We're going to talk to you about the TV. We're going to talk to you. ஆனால் டெபினட்டா வரும் சி என்னைக்குமே விழுந்ததுங்க ஒரு இடம் தான் செய்யும் அது வந்து தேர் ஆர் டூ ஒப்பீனியன்ஸ் அது இப்ப கீழே விழுந்துருது இனிமே எழுதுறதுக்கு போறதுன்னா வி ஷேப் அப்படின்னு பாருங்க எக்கானமி அப்படியே விறு விறுன்னு ஏறாதுக்கு பேரு வி ஷேப்னு பேரு அது இம்மிடா நடக்காது ஏன்னா நாம வந்து ஒருத்தர் இன்னும் பயமா தான் இருக்க போறது இப்ப மால்ஸ் எல்லாம் போய் உட்காந்துருக்க போறோமா சினிமால எல்லாரும் சேர்ந்து உடனே உடனே ஓடிப்படுவோமா அல்ல ஹோட்டல்ல முன்னாடி இருந்த மாதிரி கும்பல்லாம் இருக்குமா எல்லாருக்கும் அவங்களுக்கு அந்த பயம் இருக்கும் அதனால முன்னாடி மாதிரி எல்லாம் அந்த கும்பல் எல்லாம் சேர போறது இல்லை ஏறிடுங்கிறது <laughs> இல்ல நான் இந்த வருஷத்துல நமக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஐம் டாக்கிங் அபவுட் கேலண்டர் இயர் அந்த வருஷத்துல நமக்கு பெரிய அளவிற்கு இது பை காட்ஸ் கிரேஸ் இது வந்து ஒரு அட்லீஸ்ட் பை ஜூன் குள்ள முடிஞ்சதுன்னா வெல் அண்ட் குட் அட்லீஸ்ட் ஒரு மீதி சிக்ஸ் மந்த்ஸ் இருக்கும் அதுக்குள்ள ஏதாவது இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும் அண்ட் மோர் ஓவர் இன்னொரு பெரிய அட்வான்டேஜ் டு இந்தியா இஸ் நிறைய பேர் இப்ப கிட்டத்தட்ட இருநூறு கம்பெனிகள் இது வந்து கொரோனாக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது நான் சொல்லிடுறேன் உங்களுக்கு இரநூறு கம்பெனிகள் சீனால இருந்து ஏன்னா அந்த ட்ரேடு வார் அமெரிக்காக்கு சீனாக்கும் இருந்து வந்ததுனால இரநூறு கம்பெனிகள் தே ஆர் பிளானிங் டு ஷிப்ட் இண்டியா அப்படிங்கிற பேச்சு இருக்கு இது கொரோனாக்கும் அதுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது உடனே எல்லாரும் அதையும் இதையும் முடி முடிச்சு போடக்கூடாது ரெண்டாவதாக இப்ப ஜப்பானும் நிறைய யூனிட்ஸ் அங்க அங்க இருக்கிற மேனுபேக்சரிங் அவுட் ஃபீட்ஸ் எல்லாம் ஸ்லோவா இந்தியா கொண்டு வந்தா பெட்டர்னு பாக்குறாங்க அதனால இந்தியாவுக்கு டெபினட்டா அட்வான்டேஜ் இருக்கு ஏனென்றால் இந்த மாதிரி ஷிப்ட் எல்லாம் நடக்கும்போது இந்த கொரோனா இருக்கிறதும் ஒரு பெரிய இது அதே சமயத்துல சீனாக்காரன் அவன் நல்லா கன்சல்டேட் பண்ணிட்டு இருக்கான் இந்த நேரத்திலயும் கூட அவனுடைய நெக்ஸ்ட் இயர் குரோத்துங்க பெரிய நின்று போச்சு இந்த பிரச்சனை ஆல்ரெடி ஆல்மோஸ்ட் சால்வ் த ப்ராப்ளம் அதனால அவனுடைய குரூப் ஓவர் மேனுபேக்சரிங் அது இருக்கதான் செய்யறது நீங்க அவனை விட்டு நீங்க வந்து மத்த இடத்து கோவங்கெல்லாம் இருக்கணும் அது வேற விஷயம் சீனா வேலை நமக்கு கோவம்லாம் வரணும் ஆனால் யதார்த்தத்தை பார்க்கணும் ஆனால் நீங்க வந்து சீனாவே வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் முடிவு எடுக்க முடியும் இன்னைக்கு உங்களுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எங்கேருந்து வருது சீனால இருந்து வந்துட்டு இருக்கு இன்னைக்கு இன்னைக்கு நம்மள காப்பாத்தினா சீனா காரம் அனுப்பினா தான் முடியுது உலக அளவுக்குமே அப்படிதான் போயிட்டு இருக்கு அதனால யூ கேனாட் டூ அவே வித் சைனா அவங்கள நீங்க நம்ம அவங்க மேல கோவம் இருக்குன்னா சந்தேகம் எல்லாம் இருக்கலாம் ஆனா அதனால எல்லாமே சேர்ந்து இங்க வந்துடும் அப்படின்னு நினைக்க முடியும் ஆனா டெபினட்டா இந்தியா வில் டெபினட்லி ஹாவ் அ பெட்டர் ஃபியூச்சர் அதுல ஒன்றும் சந்தேகமே இல்லை பட் இது வந்து வி ஷேப்டு எக்கனாமிக் குரோத் இருக்காது 
இட் வில் பி கிராஜுவல் சொன்ன மாதிரி யூ டைப்ல இருக்கும் அப்படின்னு தான் நான் நம்புறேன் பொருளாதார ரீதியாக நம்ம இப்ப எங்க இருக்கோம் எங்க போய் நம்ம இதை ஏற்றத்துக்கு எப்ப வழி வகுக்கும் எப்ப இந்த இதுல இருந்து மீண்டு வரப்போறோன்ற நிறைய விஷயங்கள் பேசியிருக்கீங்க மிக்க நன்றி இணைப்பில் வந்து தகவல்கள் நிறைய பேசி அமைக்கிற ராமசுப்ரமணியன் சார் நன்றி நன்றி மாதேஷ்